తెలుగు హెల్త్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మనం ప్రతి అంశం మీద కూడా కొన్ని కేస్ స్టడీస్ చేస్తున్నాం కదా ఈరోజు షేక్ అబ్దుల్ అనే వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇతని పేరు షేక్ అబ్దుల్ విజయవాడ వాస్తవీలు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు బట్టల వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటారు క్రమేణా ఈ విజయవాడ నుంచి గుంటూరు గుంటూరు నుంచి విజయవాడ అన్ని ప్రాంతాలకి తిరగడం స్వతహాగా ఇతను అలవాటు అయితే ఒకరోజు ఇంట్లో ఉండగానే ఉదయం వేళ నాలుగు గంటలకి అతని కాళ్ళు చేతులు రెండు కూడా చచ్చుపడిపోయి అప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలో అతనికి పాలు పోవడం లేదు అప్పుడే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అయితే డాక్టర్స్ వెంటనే చూసి గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్ అని అన్నారు గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్ ఇదేమిటి కొత్తగా ఉంది కదా నిజమేనండి అసలు ఇటువంటి పేర్లు మనకి తెలియనే తెలీదు అసలు గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్కి కారణం ఏమిటి అన్నది ఇప్పటికి కూడా తెలియట్లేదు అప్పుడు చాలా తీవ్రంగా ఉంది సమస్య రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు చచ్చుపడిపోయాయి ఒక సంవత్సరం పాటు ఐసీయూలోనే ఉన్నాడు కోమాలా కూడా అప్పుడప్పుడు అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తూ ఉండేవాట అని ఈ విషయం ఆయన చెప్పాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా ఉంది అంటే ఆయన పరిస్థితి ఆయన గొంతులో ఫుడ్ పైప్ కోసం ఒక ట్యూబ్ ఇంకో పక్కన అకాస్టమీ చేసినప్పుడు ఆ పక్కన ఇంకో ట్యూబ్ యూరినరీ ట్రాక్లోకి ఇంకో ట్యూబ్ ఇలా ట్యూబుల మధ్యన ఇరుకుపోయింది నా పరిస్థితి అనని ఆయన ఇలాగే కొన్నేళ్ల పాటు ఎలాగో అలా జీవితాన్ని నెట్టుకొద్దాం అని అనుకున్నాడు కానీ ఆయనకి ధైర్యం చాలలేదు అసలు నేను ఉంటానా పోతానా బతుకుతానా లేదా అసలు లేచి నేను తిరగలనా లేదా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన అతని జీవితాన్ని పూర్తిగా ఇబ్బందిలోకి నెట్టేసింది ఇప్పుడు చూడండి షేక్ అబ్దుల్ సమస్య గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్కు అసలు మామూలు చికిత్స సరిపోతుందా అనంటే కాదు కాదు ఆక్యుపంచర్ ద్వారా ఎలాంటి చికిత్స చేయవచ్చు అసలు మనం అనుకుంటున్నటువంటి ఈ గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్కు ఆక్యుపంచర్ ద్వారా చికిత్స చేస్తే తిరిగి మనిషి లేచి నిలబడగలడా లేచి నడవగలడా అన్న ప్రశ్నలకి తెలుసుకోవాలి అంటే డాక్టర్ సుధీర్ గారి మాటల్లో ఆయన ఏ రకంగా ఆక్యుపంచర్ ద్వారా ఇటువంటి తెలియని కొన్ని రకాల సమస్యలకి ఆయన చికిత్స చేస్తారో చూద్దాం గిలెన్ బర్రీ సిండ్రోమ్ అనేది అంటే మనకి అన్కామన్ అయినా కానీ మెడికల్ టర్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కామన్గా వినే పేరే అది గిలెన్ బెర్రీ సిండ్రోమ్ అనేది సడన్గా పెరాలసిస్ అయిపోతుంది బాడీలో మనకి ఫోర్ లిమ్స్ చచ్చిపడిపోతుంది జనరలీ ఫీవర్ తర్వాత ఇది ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది పర్టికులర్ రీజన్ అంటూ కూడా కరెక్ట్గా ఎంతవరకు ఐడెంటిఫై కాలేదు సో ఫోర్ లిమ్స్ పోయిన తర్వాత ఇంకా యూరిన్ కోసం బ్యాగ్ వేయడం అవన్నీ అంటే పేషెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్గా ఇంత ఇట్లాంటి పరిణామం చెందినందుకు ఎవరు ఊహించలేని పరిణామాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చూస్తారు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంటారు పేషెంట్స్ సడన్గా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది సో ఈ పేషెంట్లో కూడా తనకి ప్రాబ్లం ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ క్రాపిన్ అయింది పడుకొని లేసే వరకు లిమ్స్ కదలకపోతే అప్పుడు డౌట్ వచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే హాస్పిటల్ క్రాష్ అవుతే గిల్లిన్ బరీ సిండ్రోమ్గా గుర్తించారు ఈ పర్టికులర్ పేషెంట్కి చాలా సివియర్గా అటాక్ అయిందండి అంటే ఈ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఐసీయూలో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ ఉన్నాడు ఆయన అంటే ఇంటర్మీడియట్గా కోమాలో కలిపిపోవడం తర్వాత అంటే ఐసీయూ మెయింటెనెన్స్ అవసరం పడింది అంటే అంతంత సీరియస్గా అయినట్టు పేషెంట్ అన్ని రకాల ట్యూబ్స్ నుంచి ఇప్పుడు బయటపడిన తర్వాత యాక్యుపంచర్కి వచ్చినారు ఫిజియోథెరపీ వరకు కొంతవరకు ఆయనకి ఉపయోగపడింది డెఫినెట్గా ఫిక్స్డ్ డిఫార్మిటీస్ రాకుండా కాపాడింది ఫిజియోథెరపీ కాకపోతే ఫిక్స్ ఫ్రిజ్ డ్రాప్ ఫుడ్ డ్రాప్ అట్లాగే మిగిలిపోతాయి జనరల్ ఫిజియోథెరపీలో కానీ ఇక్కడ యాక్యుపంచర్లో ఈ టార్గెట్ ఫస్ట్ నుంచి మనం రిజ్ డ్రాప్ ఫుడ్ డ్రాప్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం అన్లెస్ అండ్ అంటే రిజ్ డ్రాప్ ఫుడ్ డ్రాప్ ఇంప్రూవ్ కాకపోతే ఆ లిమ్ వాడకంలోకి రాదు షోల్డర్ నుంచి ఎలివేట్ అయినా ఎల్బో ఫ్లెక్స్ అయినా మళ్ళీ తర్వాత ఈ మూమెంట్స్ వచ్చినా కానీ ఈ మూమెంట్ లేకపోతే ఆ హ్యాండ్ యూటిలిటీకి రాదు ఫింగ్ ఫింగర్స్ మూమెంట్ లేకపోతే హ్యాండ్ యూటిలిటీకి రాదు అట్లాగే తనకి ఫోర్ లిమ్స్లో అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కనుక నడవడానికి అయినా ప్రాబ్లమే మళ్ళీ తర్వాత హ్యాండ్స్ యూజ్ చేయడం అయినా ప్రాబ్లమే బట్ దిర్ ఈస్ ఎ రే ఆఫ్ హోప్ విత్ యాక్యుపంచర్ వీ హ్యావ్ సీన్ కేసెస్ గెటింగ్ రిజాల్వ్ వేరే పెరాలసిస్ కంటే చాలా తొందరగా రిజాల్వ్ అవ్వడం చూసాము అంటే హెమీ ప్లీజియా వాటి కంటే కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం పారాప్లీజియా కంటే కూడా పారాప్లీజియా అయితే చాలా డిఫికల్ట్ బట్ హెమీ ప్లీజియా కంపారిటివ్గా యాక్యుపంచర్కి చాలా ఈజీ బట్ దానికంటే కూడా తొందరగా ఏమి రికవరీ మేము గిలెన్ బెరీ సిండ్రోమ్లో చూసాము విల్ హోప్ ద ఫర్ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ యాక్యుపంచర్లో ఇంత చక్కటి రిజల్ట్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మోటార్ పాయింట్స్ ఉంటాయి 
ఈవెన్ లేట్ కేసెస్లో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చారైన ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత యాక్యుపంక్చర్ గురించి తెలుసుకుని వచ్చారు ఈ స్టేజ్లో కూడా యాక్యుపంక్చర్ విల్ డెఫినెట్లీ అంటే తనకి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఈచ్ మెరీడియన్లో దేర్ ఆర్ మోటార్ పాయింట్స్ త్రూ విచ్ మనం ఆ మోటార్ పాయింట్స్ స్టిములేట్ చేయగలిగితే కనుక ఎనర్జీ ఫ్లో మళ్ళీ పునరావృత అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇట్ టేక్ సో మెనీ పాయింట్స్ టు ఇంక్రీ అంటే ఇంప్రూవ్ ద ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద రిస్ట్ ఫింగర్ మూమెంట్స్ కోసం చాలా తాపత్రయ పడతాం మేము ముందు నుంచి మనం దాని దర్ ఆర్ సో మెనీ ఏరియాస్ ఏరియా ఫైవ్ అని స్కాల్ప్లో అట్లా మోటార్ ఏరియాస్ అని సరే ఏరియా ఇట్లాంటివి ఏరియాస్ని కూడా టేక్ టేకప్ చేస్తూ దర్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ బ్యాక్సీ పాయింట్స్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్నీ మనం తీసుకొని ఇక్కడ వరకు తొందరగా ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టుగా ఈ ఇద టైం ఎక్స్ షోల్డర్ మళ్ళీ తర్వాత ఎల్బో ఫ్లెక్షన్ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయ్యే లోపల ఫింగర్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాము ఫుడ్ డ్రాప్ రిస్ట్ డ్రాప్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం యాక్యుపంక్చర్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది మనం లైక్ వేరే థెరపీస్లో మనం ఫుడ్ డ్రాప్ రిస్ట్ డ్రాప్ అంత ఈజీగా రిజర్వ్ కాదు కానీ యాక్యుపంక్చర్లో వీ హ్యావ్ సీన్ ఫుడ్ డ్రాప్ అండ్ రిజర్వ్ డ్రాప్ ఆల్సో గెటింగ్ రిజల్ట్ అందుకనే మనకి అది ప్రాక్టికాలిటీగా ప్రాక్టికల్గా ఉపయోగపడుతుంది ఆ పేషెంట్కి బికాస్ వెన్స్ రిజ్ డ్రాప్ ఫుడ్ డ్రాప్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఫింగర్ మూమెంట్స్ వచ్చినాయంటే హ్యాండ్ యూటిలిటీకి ఆ లెంగ్ యూటిలిటీకి వస్తుంది కనుక పేషెంట్ రికవరీ బాగుంటుంది ఈ స్టేజ్ నుంచి కూడా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ సిమిలర్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ సీన్ గెటింగ్ వెరీ మచ్ అంటే చాలా తొందరగా రిజాల్వ్ అయిన కేసెస్ చూసినాము దెర్ వాజ్ ఎ పేషెంట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీ ఆల్సో గట్ అట్రాక్ట్ విత్ గిలెన్బెరి సిండ్రోమ్ వితిన్ ట్వంటీ డేస్ ఆయన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయగలిగినాం హీ వాజ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్లీ వాక్ అండ్ యూజ్ హిస్ బోత్ లెగ్స్ అండ్ బోత్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో తనకి ఆల్మోస్ట్ ట్రక్యోస్టమి చేసేంత స్టేజ్లో ఉండి ఆ పేషెంట్కి ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ నుంచి లిటరలీ దే హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ హిమ్ హియర్ అండ్ వీ కుడ్ అంటే అవన్నీ ఆ ట్రావెల్ నుంచి మనం బయటకు తీసుకురాగలిగాం విత్ ఇన్ ఏ మంత్స్ టైమ్ ఈ వాజ్ కంప్లీట్లీ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికవరీ లేకపోయినా కానీ లేచి నిలబడడం వాకింగ్ చేసే స్టేజ్లో హ్యాండ్స్ పట్టుకొని మనం అంటే ఫుడ్ తినే స్టేజ్కి వచ్చేసినాడు అవును విత్ ఇన్ అంటే మంత్స్ టైం సో అంత చక్కటి రిజల్ట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు యాక్యుపంక్చర్లో అదే మనకి ఈ పేషెంట్లా అంటే మెడికల్గా పోయి అంటే చాలా ఇయర్స్ పట్టేది తన రికవరీకి ఎనీవే వీఆర్ నాట్ కాంట్రడిక్టింగ్ అవర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆలోపతి కానీ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ రే ఆఫ్ హోప్ అండ్ యాక్యుపంక్చర్ కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ గిలెన్బెరి సిండ్రోమ్ హెమీప్లీజియా మోనోప్లీజియా బెల్స్ ప్యాలసీ ఫేషియల్ ప్యారాలసిస్ అంటాం కదా వీటన్నిటిలో వీ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ ఈవెన్ పారాప్లీజియా కూడా కేసెస్ రిజాల్వ్ అవ్వడం చాలా చూసాం మేము బట్ గిలెన్బెరీ సిండ్రోమ్లో ద రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ ఐ డోంట్ నో వై బట్ అంటే బ్రెయిన్లో డెప్త్లో డిసీజ్ ఉండదు కా అందుకని అది అంటే బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉంటుందో మీకు తెలియదు కానీ బట్ స్టిల్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఇట్ మే బి గిలెన్బెరీ సిండ్రోమ్లో వీ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ త్రూ యాక్యుపంచర్ and we are expecting the same from this patient